नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावर बुद्ध सामुदायिक टेलीजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइज में यहाँ हार्दिक स्वागत है हर एक दिन फरक फरक विषय वस्तु रसंग केन्द्रित कुरा रलफल करने कार्यक्रम को यह श्रृंखला में आज हम चर्चा करते कि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र को इस क्षेत्र में भैर भ्रमण रमण संग जोड़ विभिन्न विषय में आज हम चर्चा करते पूर्वराजा र राजा का समर्थक अक्रियता हेखे राज संस्था प्रति नागरिक दृष्टिकोण और भावना में परिवर्तन तो आने होने भाई ढंग का अनेक आशंका र छलफल रहस सुरू भैया का आज हम यह पेरीफेरी में केन्द्रित रहकर कुराका विषय में कुरा का आज हम स्टूडियो में अतिथि का रूप में शिवसेना नेपाल का केन्द्रीय प्रवक्ता विक्रम पांडे हम स्टूडियो में हो स्वागत यहाँ लमस्कार आराम अब शिवसेना नेपाल ले खास करी राज संस्था रिंदू धर्म एजेंडा बनाएर देशव्यापी रूप में आपने अभियान चलाई रखे तर अ धर्मला छोड़े रा राजा बड़ी बड़ी बोक हो यहाँ एवजन कर पेलो कुछ तो हजूल जो अगड़ी जो पूर्व राजा भर उच्चारण करेसम मेरा आपत्ति अथवा शिवसेना ने आपत्ति है हमी राजा अथवा राष्ट्रवाद को विषय कसरी उठान कर सौ भाई कुछ यहाँ लताई राख् जरूरी भेन ये कुरा जिस एटा घर का निति अथवा एटा परिवार का निति बुआ रुआ कई पूर्व हो सकतेन मूलुक का निति राजा रानी कहीं पूर्व हो सकते रो कुछ शिवसेना नेपाल के कुरा उठाऊ तो भाई हमारा तीन टा कुछ अखंड नेपाल हिंदू अधिराज्य रैधानिक राज संस्था ये तीन टा कुछ छोड़ेन वा शिवसेना नेपाल ने धर्मनीति भि बस राजनीति करना चाहता चा। तो धर्मनीति को भाई वैदिक मूल्य रता आत्मसात करते जसरी हिज तत्कालीन समय में शिल्पाट ब्रह्मा दिदार पृथ्वीनारायण शाह सरकार ने राजा रजा मिले निर्माण कर मूलुक वैदिक मूल्य रता आत्मसात कर रही वैदिक मूल्य रता आत्मसात कर रनेकता में एकता को प्रतीक का रूप में राज संस्था अभिभावक को रूप में मनेर अगड़ी बढ़ना सको मत्री को उन्नति समृद्धि मत बेला मत होता भ मूल्य रता तर पूर्व राजा ने ज जस विश्वास कर छोड़कर हिड़े अब कसरी यहाँ ने तीन टा एजेंडा स्थापित होना सकता ये तो जो जस विश्वास करो कसले व्यक्तिगत रूप में बेईमान कर आपने ठाव में तर अवस्था जिस अवस्था सृजन कर व्यवस्था भर सकते हैं क्योंकि कति बेला के होता भन्ने नहीं व्यवस्था होना यह अवस्था हो जो पच्लो संविधान ने जो स्थापना करा तो स्थापना ने चाह के भादा स्थायी स्थापना अस्थायी स्थायी छेन अस्थायी अवस्था व्यवस्था छेन यो अवस्था जो सृजना कर सृजना भि कई व्यक्ति श्रीपाज महाराज धीरा सरकार बेईमान गए हो तर राजा अभिभावक का रूप में मन जनता ने अथवा प्रजा ने अथवा तत्कालीन समय में बैसठ तेतीस साल को कथित जन आंदोलन पछाड़ी सांची जनता ने चाहे हु जनता को जनता मालिक का रूप में मा मनेर जनता को नाशो जनता दिए जो सरकार ने दुई सौ चालीस वर्ष को विरासत छोड़कर बहिर्गमन हो नानी दरबार छोड़ी बस का बावजूद भी अजा श्रीपाज महाराज धीरा सरकार को सवारी में जनता हम भाषा में प्रजा को लहर देखा खेल नहीं तैयार बुझ् पर्च कि बेईमान करते हैं तो राजा रनता बीच को संबंध अन्न नाशरी संबंध जसरी मछा को रानी को संबंध हो तर प्रवक्ताजी जनलहर ने ज्ञानेन्द्र नारा नीति बाहिर्गमन करा हो कि भादा तश्वास मं अथवा मैं विश्वास मं मई व तर पितल सुन हो भाक देखा पहेल हो भाने कि तर पितल सुन भाने कि तब झुक्की जनता झुक्की प्रभुगंडा गो 
नियोजित रूप में राष्ट्रगात करियो तीस वाय दिग्गज सत्तला स्थापित करने आधार क्यों था सत्तला स्थापित करने आधार बौद्धिक मूल्य रूप मान्यता हो बौद्धिक मूल्य रूप मान्यता वाले को क्यों बने हम रूप बौद्धिक शास्त्र शास्त्र छा जीवित छा जब क्यों तब बंदा बौद्धिक शास्त्र नियम शास्त्रों नियम क्यों बंदा राजा और प्रजा को संबंध अनुन्यासी संबंध था शास्त्रानुसार क्यों बने सब भी पानी बाको ठाउ में माचा उन्हें पर्सन बनने वाली ना तो रा माचा बाको ठाउ में पानी उन्हें जरूरी साथ तेस्ते ही सब भी राजा बाको ठाउ में हिंदू राष्ट्र उन्हें बनने वाली � उन्हें ठाउ में राजा उन्हें जरूरी था जैसे ही लाउंड देश को राजा नवराज पोषित लगे रह माला आतील लगे रह माला लगे था बनी राजा के रूप में हमी मानना चाहो अथवा तू सरकार सरकृति भीतर का मानते हो कि सोचता नहीं बोलता कथा ले मिथ्या मानना पड़े वही ना बनी मिथ्या चाहिए ना तो सासोच चाहिए ना � बुद्ध धर्मालय में चाहो रहा तीन प्रतिशत किराब धर्मालय चाहो ये जो ओल ओमकार परिवार लाई हिसाब करता है एक ही ठाउ राख दा अमी चौड़ा ना भी प्रतिशत पुक्षाऊं कई मानचे और ले छाल करे रहा होली वाइन खानचन बने तू नेपाल जनता को दोष आएगा नेपाल जनता ले अयले बनी ओम माने पे में सांगे कुंजे सुमला र सुन्नी और पारु अंगला मानना थोड़ा अच्छा ही ना तेले करता जो चौड़ा नब्बे प्रतिशत मानचे और लाई आँखा में छार वाले रा विदेशी दलाल बने रा नेपाली आमा को छाती में गोना टेकने जून दुष्प्रयास कर दिया था तो इसको विरुद्ध में सशक्त बंगले सिंचन नेपाल ने कुरा उठा रही रुको था बनने कुरा यहाँ � तिलाई आधार माने को हो पुरोहाजा इस्तापित होना को लगी है ना इस्तापित होना को लगी है ना जनलोर इस्तापित है ना मत तो भाई ना तू बने हैं जनमत बड़ा होने वही ना यार लेकिन निवेदन करने को चाहिए मेरे आगे भी नहीं बनी सके हैं बौद्धिक मूल्य र प्रजा अथवा जनता रा राजा बीच को संबंध अपने अनुन्यास से संबंध सा शास्त्र शास्त्र को शास्त्र नियम अनुसार ते नियम अनुसार मारा दिया सरकार पूजा आचना करने का निम्ति विभिन्न शक्ति पीठ और में जाइले बनी परंपरागत हिसाब ले जून उटा जून हमरो पीता पुरखा ले गरी रा कुरा हो तेसला नियम तार तो बक्सी राजा के राजा के आयशियत में हिरानुवासा राजा तो � तेती बिलाई पनी जनता मालिक उन जनता को नाशो जन जनता लाई सुनते रहेंगे लेकिन कुछ जनता को चाहना यो बने ठीक सा हमला पिता पुरखा ले यही कुरासी कागो तो इसलिए मोबाइल निश्चिंत तैयार सु बने अब जनता फिर आऊं देशन जनता मालिक उन बने पुष्टि पूर्व राजा शक्ति पीठ में जाने दर्शन कर रहे तरह वहाँ को है ना तो र राजा लाई बोले पची गवर्नर पाच तो इस तो बोले उन्हें सरकार गवर्नर का निम्ती गवर्नर में अंशल जाएं कॉम बोलचंद र गवर्नर तो तब वाले सुन नहीं भाई वाला पूर्व राजा को क्या शक्लिये था देखियो बने मालाई नारायणी जी बैठो हटाएगा तत्कालीन दौर गल करने तारुली चाहिए नागार जून बैठो बन लखेट नहीं दाऊंगी दिए का समझ अंठीक चाह वहाँ ले जून कस्तू उनसा बन उनसा बने तपाईं कुन मनोबिर्ति को उनसा है ना त्यो मनोबिर्ति को परिचय तपाईले दिन अपर्चा जस्तो तपाईले कार्मे पालनु बो बादर त्यो बादर लाई मौके रूम न पठान बने बादर ले मौके रूम देने मौके बाजर खान सा तारा कुकुर ले पाल दे पालनु बाजर न कतेबार आये बने बादर लखोर्चा तेस्ते 
वहाँ जैसे लखट्टी रहने भाई लखट्टी मत कुछ वहाँ आप लखट्टे को लखट्टे हो जनता को मन में आ सकू वहाँ तो भगवान इंद्र ने इंद्रलोक छोड़कर मधुर कैटव ने राज हमें पढ़ा चौं तो हमें शास्त्र में है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज छोड़ राज का छोड़कर गए घाट में गए लाचपोल को पढ़ा चौं हमें ज्ञानेन्द्र शक्ति फिर कहीं आ सत्ता कहीं आ शक्ति रत्ता वहाँ अब निर्दो भैईन्न वहाँस अभी सामर्थ्य तो शक्ति क्योंकि वहाँ को पचाड़ी जनता भूमि तबरक मीडिया मार्फत देखना सकता चाहे पाल्पा को सवारी होना चाहे तब को मर्चुआरी माई को सवारी हो चाहे भर सरकार को सवारी होते अरे भाई भैरवा को एटा सामा जानकारी के रूप में आका जनता को जनलहर देखे हई तो भाई ठूल के हो राजा का निति तो भाई ठूल शक्ति के होता तर ये तो भिड़ तो अस्थायी हो प्रजातंत्र का निम्ति गिरजा प्रसाद को कोईराला के पचाड़ी जनता क्यों भाई प्रजातंत्र साँची के प्रजातंत्र होने वो आरजू देवला मान्य बना रुजाता कोईराला उप प्रधानमंत्री बनाने जनता पचाड़ी लगा हो प्रचंड पचाड़ी साँची के जनता थी हो ते भर महाराज गिराज सरकार ने जनता मालिक हुई छोड़ दिन पर्चा छोड़ी बस हाँ तर ते बेला क्यों थे प्रचंड को पछाड़ी भी प्रचंड ने सरबार वर्ग को नेतृत्व और प्रगतिशील विचार बोक जो खाल अफवाह फैलाने भाथ तो तर बिना मगर लि सदैरी मंत्री बनाने का निम्ति जनता चाहे प्रचंड के पछाड़ी थे तेस होता यहाँ लिनम्र कि निवेदन कर स्पष्ट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुआ हिड़ा तो सवारी हुन हिड़ाई हो यही बुटोल में आता अथवा लुम्बिनी अंचल में आँदा वहाँ आ देश पर प्रदेश बन पांच नंबर प्रदेश बन तर शिरपाज महाराज दिरा सरकार यहाँ सवारी हुआ सवारी हो रो सवारी लुम्बिनी अंचल को सवारी हो मूलुक को सवारी हो प्रदेश को देश को सवारी हो बुझ् जरूरी है कि तब हम जी को एटा सचेत नागरिक हूं भाई मैं अब यह कुछ बुझ् जरूरी है तर अब राज परिवार खाल का काल का गलती कमजोरी भर अथिति में पुग्न पर्यटन भाई ढंग ने विश्लेषण कर राज संस्था प्रति को जनता को जो ढंग को विश्वास थी आस्था थी तो टुट्न में राजपरिवार का कई घटना राजपरिवार का कई घटना मध्य के कुछ घटना हजर भाई जो राज राजा ने शाही शासन लागू कर जनता को सार्वभौम अधिकार हाथ में लिख यदि महाराज दिरा सरकार ने तीन बेला तत्कालीन समय में तू डिशीजन नगरी बस को भे मूलुक कंबोडिया हो प्रचंड पोलपोट को आधार में आई रहे जिससे हाथ में बाइबल बोक चर्च भि छिर्थे ती मत बाँचे आखिर प्रचंड तो सफल भफल के कसरी सफल भ कसरी सफल मन सक सत्ता में पुग्न सफल हो आज अस्सी लाख युवा बाहर आज एट वृद्ध आमा वृद्ध बहू ने बुढ़ेस काल को सहारा छोरा बेचे बिहान साझा खाना पड़े आज भर्खर विवाह करे कि नव श्रीमती ने भविष्य में दस महीना पछाड़ी एक वर्ष पछाड़ी जन्मिने बालक का निम्ति लोग्ने जिस अग्नि साक्षी राखर सात जूनी समय छोड़ दिन कसम खा को लोग्ने सात दिन को दिन अरब बेचे बिहान साज गुजारा कर पड़े ये सफल हो कुछ एंगल में सफल देखा हिजो हिजो राजो हिजो कसरी अशिक्षा थी कसरी गरीबी थी बिहान उठने बितीक बुआ मुआला सांग दंडवत कर दिया बाच्चा कुरो खुआर अत में किसान करशिक्षा थी तर किसान को स्थिति तो उसे क्या थी अछूत मानित उच्च शिक्षा पढ़ना का हिजो गुणात्मक शिक्षा थी जिससे वृद्धाश्रम में लगे बुआ आमा राख् बुआ आमा को भगवान वाले सीख जिससे बहनी दीदी रोरी ढोक्न पर्च 
भनेर सिकाउँथे आज बुवा आमालाई वृद्धाश्रम लड राख्ने अनि घरमै छोरी बलात्कार गर्ने शिक्षा छ आज बाउले छोरी बलात्कार गरेका घटनाहरु प्रशस्त रूपमा सुन्न सकिन्छ हिजो त्यो थियो त्यसुदा कारबाई नभएकोइन कानुनी शासन कानून भनेको त बराबर हुनु पर्यो नि त राजाको पालीमा जस्तै साधा भएर लगन लाग्न पर्यो नि त कानून नियम कानून सबैलाई बराबर लाग्न पर्यो न अब विक्रम जी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह शक्तिपीठमा हिडिनु भएको छ यहाँले भने जस्तो हामीले देखे पनि जनलहर केइ ढंगले देखिएको छ तर यसरी नेपालमा फेरि राजा आउँछ यसका आधारहरु के हुन सक्छन् किनभने शिवसेनाले मात्रै बोकेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणटी लान सकिन्छ शिवसेनाले बोकेर हैन के शिवसेना त मात्रै के हो भन्दा एउटा राजा र जनता बीचको जुन अ जुन सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्धलाई बीचमा आएर जुन अ जुन ढंगले त्यो सम्बन्धलाई तोड्न खोज्यो जुन नङ र मासुको सम्बन्ध थियो त्यो जुन नङ र मासुको सम्बन्धलाई नङ र मासुलाई छुट्याउँदा जुन पीडा भइरहेछ त्यो पीडामा मलम मात्र लगाउने काम हो राजा फर्काउने भनेको अथवा राजा फेरि नानीटी दरबारमा सवारी हुने भनेको राजा त फर्काउनै पर्दैन राजा यही भइबक्सिन्छ तर राजालाई यथा स्थानमा राख्नका निम्ति अथवा फेरि राज्य विषय गराउनका निम्ति शिवसेना नेपाल कांग्रेस कम्युनिस्ट कसैले गर्ने होइन नितान्त पहिला म नेपाली हुँ भन्ने मानसिकता बोक्न पर्यो नेपाल जनताले र नेपाल जनताले म नेपाली हुँ भन्ने बुक्तिको नेपाल के हो भन्ने थाहा हुन्छ र नेपाल के हो भन्ने थाहा हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि वैदिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर राजा र प्रजा मिलेर निर्माण गरेको मूलको भन्ने कुरा थाहा हुने बित्तिकै जनताले नै लिएर गरे नानीमा राख्न कति वर्ष लाग्छ त्यो त भन्न सकिन्न भोलिको पर्सि पनि हुन सक्छ 19 दिनमा ज्ञानेन्द्रको पालामा हुन्छ कि पारसकोमा तपाईलाई तपाईलाई 19 दिनको जन आन्दोलनले राष्ट्रस्थ जान्छ भन्ने लाग्थ्यो त्यतिबेला लाग्दैन थियो जनता जनता चाहेपछि तर आन्दोलन घोषणा गरे हो जनता अभियान छेडेका थिए जनताले चाहेपछि हुन्छ मान्छे मरेका थिए त्यो सुधारी तपाईको अभियान के हो तपाई ढुक्काउनुस् तपाई के कुरामा ढुक्काउनुस् भने श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साधु सरकारकै नेतृत्वमा फेरि मुलुक जुन 2007 सालदेखि 17 साल मा जुन राष्ट्रियताको सवालमा मुलुक विषम परिस्थितिमा थियो त्यो भन्दा अगाडि शिरपाँच बडामारा देवा पृथ्वीनारायण शाह सरकारको टाइममा बैरी र फिरिङ्गीहरुले एकैचोटी आक्रमण गरेका थिए भनेको सीमाहरु मिच्या मिचिदै थिए र हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरु मिचिदै त्यही अवस्थामा मुलुक छ अ फेरि राजा महेन्द्र जस्तै शिरपाँच बडामारा पृथ्वीनारायण शाह सरकार जस्तै शिरपाँच ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकार त्यो जुन अ रोल छ अथवा त्यो स्थानमा बसेर फेरि त्यो फेरि मुलुकको जिम्मेवारी लिएर फेरि कानमा त्यो एउटा गहन जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढिबक्सन पर्ने समय आएको छ तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै उत्तराधिकारी छोराकै साथ छैन भनेर भनिन्छ उत्तराधिकारी त हजुरहरुलाई एउटा कुरा के निवेदन गर्छु भने हजुरहरुकै मिडिया मार्फत म राजा बन्न जन्मेकै होइन भनेपछि त्यतातिर जान जरुरी छैन श्रीपाद ज्ञानेन्द्रमै श्रीपाद श्रीपाद महाराज दिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साधु सरकारमै केन्द्रित भएर त्यही सिरफिरमै रहेर कुराकानी गरौ काम गरौ मुलुक फेरि 2017 साल पछाडी 18 साल पछाडीको 2045 46 साल सम्म आएर तपाईले अ हेर्नु भो भने पुनरावलोकन पुनरावलोकन गर्नु भो भने हामी जम्मा 30% मात्रै आधारित थियौ इन्डिया सँग अहिले हामी सँग प्याज पनि खान सक्ने हैसियत छैन त्यो अवस्थाबाट फेरि हामीले हामीलाई 100% अथवा 100 मा 70 प्रतिशत हरेक कुराले नेपाली भएर बाँच्नका निम्ति र नेपाललाई जीवित राख्नका निम्ति कालापानी नखोस्नका निम्ति लिपुलेक यथावत राख्नका निम्ति श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साधु सरकारको बाहेक अर्को कुनै नेतृत्व अथवा कुनै विकल्प छैन भनेको तेस्रो पटक हो चक्रवर्ती अभिषेक हो चक्रवर्ती गर्नु हुन्छ भन्ने यहाँको हो चक्रवर्ती यहाँको विश्वास पुरा होस् हो यहाँको यो एउटा आशा झिनो आशा एलाई झिनो आशा हैन रिजल्टमा परिणत होस् किनभने आधार त्यस्ता दृढ विश्वास हो त्यस्ता आधारहरु त्यति देखिदैनन् भलै पुरा होस् हैन अर्को कुरा यो शिवसेना नेपालले 
यो रुपन्देको यतिले तमामै मूर्तिहरु तोडफोड हुँदाखेरि बुद्ध मूर्ति तोडफोड हुँदाखेरि यहाँहरु एग्रेसिवली विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभयो हामी सार्वजनिक गर्दै छौ पनि भन्नुभयो र ती अपराधीहरुलाई चाहिँ जनतामाज ल्याउँछौ पनि भन्नुभयो तर त्यस्तो के देखि अनि यस्तो छ यहाँलाई एउटा के निवेदन गर्छु भने नि जस्तो यो गणतान्त्रिक सरकारले जस्तो निर्मला पन्तको हत्यार भेटिसक्यो भनेर हामी झट्ट जनता झुक्याउन हामी त्यो इन्भेस्टिगेसनमा छौ किन हामी त्यो इन्भेस्टिगेसनमा छौ भने अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसके धर्मनीति भित्र बसेर राजनीति गर्न चाहन्छ शिवसेना नेपालले र हिन्दू अधिराज्यको स्थापना गर्न चाहन्छ र यी तीनटा कुराहरु अकाट्य छन् जुन कुरा हिन्दू राष्ट्र हिन्दू अधिराज्य अखण्ड नेपाल र राष्ट्रस्था यी तीनटा कुरा छन् हैन ती मध्ये त्यसका लागि बाक्सा थाप्नु हुन्छ तपाईहरु ती मध्ये त्यसका लागि बाक्सा थाप्ने हैन यो घर मेरो हो भने यो घर सम्पूर्ण मेरो हो भने तलको तलामा फ्लोरमा भाडामा बस्ने मान्छेलाई कुन कलर गर्ने भनेर सोध्ने हैन पूजा चाहियो नि पूजा यो जस्तो जस्तो मेरो पूजा हो भन्ने भएपछि म मेरो पूजामा बनाको घरमा तल भाडामा बस्ने मान्छेलाई कुन कलर गर्ने भनेर सोध्ने हैन के यो मुलुक त हिन्दू धर्म वैदिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर राजा र प्रजा मिलेर निर्माण गरेको मुलुकमा फेरि राजा र प्रजा एक ठाउँ हुन फेरि यो मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन किन भोट थाप्नु पर्यो संविधान त बदलिसक्यो कानून मान्नु हुन्छ तपाई संविधान मान्नु हुन्छ भने देखि त्यो बदलिसक्यो अनि मैले त्यो फेर त फेर्नु पर्यो नि अनि संविधानको अर्थ के हो थाहा छ संविधान भनेको सम प्लस विधान सबैलाई बराबर हेर्ने गरी बन्ने संविधानलाई संविधान भन्ने हो हैन तपाईको पशुपतिको नित्य पूजामा विघ्न गराउने अनि कल्पदीप निभाउने अनि त्यसपछि आएर क्रिश्चियनहरुलाई बोलाएर पास्टरहरुलाई बोलाएर होली वाइन खानेहरुबाट संविधान हुन सक्छ यो त संविधान हैन नीलो कभरले छोपिएको बाइबल हो भन्छु म 84% जनताको जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् हो जनताले जनताका प्रतिनिधिले उ गरेका छन् हस्ताक्षर गरेका छन् जसले जनतालाई ढाटे जसले जनतालाई ढाटे होइन भने त्यतिबेला सोधिएको जुन क्वेशनहरु छन् के के बनाउने भनेर जनतासँग सोधिएका जुन साधा जुन साधा सवाल भनेर राखेर जनतालाई भिड जम्मा गरेर सोधिएको सबै कुराहरु बाहिर लिएर आउनु पर्यो नि त किन ढाट्ने त त्यो कुरा लिएर आउनुस् त्यो कुरा लिएर आएपछि साच्चैकै जनताले त्यो हिन्दू अधिराज्य नेपालका लागि बोलाइ रहिन रहेछन् भने म जस्तो सजाय भोग्न पनि तयार छु तर राज संस्था मुर्दाबाद त भनेका थिए त्यो आन्दोलनमा हो भन्छन् त तपाईले सुन्नु भयो हो भन्छन् त्यसो त्यो मात्रै हैन तपाईको कस्तो कुरा गर्नु भयो भने अब यहाँ यति सम्म छ हैन विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सिद्धान्त बोकेर जुन 33 सालको जुन संस्करण छ मिलनलाप नीति अनुसार राजा र कांग्रेसको घोटी घाटी जोडेको छ राजा र कांग्रेस कांग्रेस र राजा रहदैन र यो दुईटा नरदा मुलुक रहन भन्ने भित्रका कांग्रेसहरुले प्रचण्ड पुत्री माओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालको लागि लालसलाम भनेर भोट मागे तिनै मान्छेका तिनै मान्छेका पछाडी लाएर विचारा झुकेर भनेका हुन् त्यो कुरा राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ हो राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ तर राजनीतिमा शिवसेना आउनु पर्यो मैदानमा हैन मैले हैन मैले हजुरलाई के निवेदन गरेको भन्न गर्न खोजेको भने राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ तर त्यो सैद्धान्तिक कुरा मेटी नामेट हुने गर्दा जान पाइएन नि त हो मैले मान्छु राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ तर नेपाली कांग्रेसले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको लाइन र नेकपा माओवादी उम भन्नेले माओवादीको लाइन र नेकपा एमाले उम भन्नेले मार्क्स र लेनिनको लाइन छोड्न त पाइएन नि त पाइन्छ त त्यसमा पनि ढाटे नि त कसैले ढाट्न बाँकी राखेको छैन तर जनयुद्ध गरिरहेको प्रचण्डसँग ज्ञानेन्द्रले दरबारमा पटक पटक प्रचण्डलाई भेटे भन्ने समाचार आएका थिए तपाई यो त अब्बा हो तपाई तिनै कांग्रेस कम्युनिस्टहरु होइनन् प्रचण्ड भनेकै ज्ञानेन्द्र हो भनेर भन्नेहरु तपाईहरुको मिडिया मार्फत हामीले सुनेको हैन तत्कालीन समयमा अनि यी झुटका खेतीहरुका कुरा विश्वास गर्नु हुन्छ यस इनै इनैको झुट खेतीका कारणले गर्दा मुलुक डुबिसक्यो अब लिपुलेख मात्र हैन अब यहाँ सबै कुरा डुबाउन लागिसके यो त्यसो भए देखि यस्तो भयावह स्थितिमा ज्ञानेन्द्र किन मौन कसरी मौन हुनुहुन्छ हिजो बोलिबक्सा छ हिजो हुकुममा छ हजुरहरुको मिडियामा स्पष्ट रुपमा असुरीको असुरी प्रवृत्तिको हावी भएको छ यो सबैलाई यो असुरी प्रवृत्तिलाई नेपाल मा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरु एकजुट भएर यो असुरहरुलाई हामीले परास्त गर्ने समय आएको छ भनेर हुकुममा छ त अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौ अन्त्यमा अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको योजना के हो योजना जनताले जे भन्छन् त्यही गर्ने हो राजाको अरु केही योजना हुन्न जसरी 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 एउटा घरमा बुवा मुवाले छोरा छोरी सन्तानका निम्ति गरिबक्स गर्नुहुन्छ जे कुरा त्यस्तै मुलुकका निम्ति जनताले के भन्छन् जनताको के इच्छा रहन्छ 
ते अनुसार को सदिच्छा प्रकट कर सरकार झुंडले कि झुंडले मत कि साँची के संपूर्ण नेपाली भूरा स्पष्ट रूप में देखना पाँच तो बेला को ठीक ठीक जल्ले राजा देश बचाओ भाई तो देश बचा लग्न पे देश तो देश बचाऊन के निति तत्कालीन समय में तब असुरक्षा होने तब यहाँ इंडिया आर बस्त भाग मनमोहन सिंह उत्तर के गरीबी के कारण मेरे में माओवादी जन्म माओवादी के कारण म विस्थापित भे तर हम सींगू जनसंख्या मूलुक को जनसंख्या भाग तो भाग धेरे गरीब तब को तब माओवाद सुरू भाषा मेरे विषय में नसोच्न तबक विषय में सोच्छ म मेरे मूलुक में सुरक्षित छू रेरे मूलुक में बस्ना चाहूँ जेसुक होस् भ्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकार ने सोचि बक्सा चाहिए अभी लिपुलेखरा कालापानी के विषय में नागरिक आंदोलित कई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र को अभिव्यक्ति आये पूर्व राजा है क्या राजा राजा नहीं हो तो राजा राजा चाहिए राजा को तत्कालीन समय में राजा महेन्द्र ने जसरी उन्नाइस ठाव इंडियन आर्मी चाइना को बोर्डर में भाग इंडियन आर्मी हटाई बस नहीं हटा सकने लियाकत रख संस्था ने तो सुधा पैला हमी ने जनता ने फिर स्थापित करूं तैं लगे राख नारायणी अंदर से लिपुल लेक लिंपा दूरा सब कुछ फिट्टा उनसा ये राजा आए बच्चे शाबित बच्चे ओ निकी बेस्ट समय का बाप जो ताज हम रिश्तेदार में कुरेकानी करने का लगी समय दिन हो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सार वहाँ को भरमोड़ लाई लिया मैं कुरेकानी करूं बेस्ट समय का बाप जो यो समय रिश्तेमात का लगी � मैं हार्दिक नमन कर धन्यवाद आज ने दर्शक महानुभाव हमें तीन चेर कुरा ग्यौं पूर्व राज ज्ञानेन्द्र को यह पश्चिम क्षेत्र का जिला भ्रमण रही सब संबंधित रहकर कुराकानी का आज हम स्टूडियो में हो शिवसेना का केन्द्रीय प्रवक्ता विक्रम पांडे वहाँसंग कुरा संगसंगे आज को कार्यक्रम संपूर्ण यूनिट लगे दिन नमस्ते